হ্যালো গাইস তো এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ব্লগ ইউটিউবে সো সকালবেলা হলো আমি এখন উঠলাম উঠে ভীষণ ঘুম পাচ্ছিলো কারণ কালকে ভীষণ মাথা ব্যথা ছিল তো উঠলাম উঠে একটু এখন মুখটা একটু দেখলাম আয়নাতে দেখে উইন্ডোটা খুলছি দেখো তো আমাদের বাড়িতে কনস্ট্রাকশানের কাজ চলছে তার জন্য একটু এলোমেলো তারপর গেলাম দরজা খুললাম খুলে তো এখন ব্রাশ করতে হবে ব্রাশ করতে করতে ভাবছি যে আজকে কী সাবজেক্ট পড়ব কতটুক পড়ব সব কিছু একটা রুলস বানালাম মাইন্ডে এখন ভাবতে ভাবতে দেখলাম যে ফেসটা যেন একটু কেমন হয় আছে কালকে এতটা মাথা ব্যথা ছিল মানে কি বলবো তারপরে মুখটা ওয়াশ করে এখন আমার আবার একটু বডিতে ভিটামিন ডি থ্রির কমই আছে যার কারণে আমার ভীষণ হেয়ার ফল হয়ে গেছে তো আই প্রেফার কি রোদ থেকে বেশি ভিটামিন ডি থ্রি তো আর কোনো কোনো খান থেকে পাওয়া যায় না তো ওটাই রোদ সকালবেলা চেষ্টা করি একটু রোদ লাগানোর তো রোদ লাগাচ্ছি দেখো হ্যাঁ তোমরাও এটা করতে পারো জিনিসটা কারণ রোদ শরীরের পক্ষে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আর এগুলো হচ্ছে আমার মার সব প্ল্যান্টেশনস তো রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করব তাই বোর হচ্ছিলাম তাই ওয়াজ এনজয়িং উইথ মাই শ্যাডো কারণ বাকি সবাই বোন স্কুলে চলে গেছিল আর মার শরীরটা ভীষণ খারাপ তো মা জেনারেলি উঠে যায় এই সময় আর নিজের প্ল্যান্স তার অনেক কেয়ার করে কিন্তু আজকে শরীরটা খারাপ তাই একটু শুয়েছিল আর বাবাও বোনকে বা স্ট্যান্ডে তুলে দিয়ে বাবাও এসে শুয়েছে তো অনেকক্ষণ দাঁড়ালাম দাঁড়িয়ে গেলাম যাওয়ার পর এখন স্টাডি টাইম সো মা যখন উঠবে তখন একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করব তাই আমি বসে গেলাম পড়তে অ্যান্ড টুডে আমি পড়ব দ্য কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট দ্য ইন্ডিয়ান কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট এইটিন তো বসে গেলাম দেখো পড়তে তো কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টটা আমার এতটা ইন্টারেস্টিং লাগে না বাট ত্রিপুরা জুডিশিয়াল এক্সামে সেটা আছে তো আই হ্যাভ টু সি ইট আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি ক্রিমিনাল অ্যাক্টই পড়ি কারণ আমার ওটাই খুব ভালো লাগে কিন্তু এক্সামে তো জেনারেলাইজেশন করলে হবে না তো পড়তেই লাগে তো পড়ছি দেখো তো পড়তে পড়তে তো পড়ার সাথে সাথে তো মানে ইউ নো কত রকমের ভাবনায় আসে যে ফিউচারে কি হবে কি না ওটার পাশাপাশি পড়াটা ঠিক রাখতেই হয় কারণ দিস ইজ লাইফ লাইফ তো ওভাবেই চলতে হবে তো সেকশনসগুলো প্রথম একটা রিডিং মারছি তারপরে আই উইল ট্রাই টু গেট ইন টু দ্য ডেপথ তো আমি রেগুলারলি এইভাবেই পড়ি যেন আমি ওয়ার্ডসগুলোর সাথে সাথে মিনিংটাকে ভালো করে বুঝতে পারি তো দেখো পড়ছি কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টে বেসিক্যালি মানে ক্রিমিনাল লর মতো সেরকম মানে ইফ ইউ অ্যাপ্লাই ইউর মাইন্ড মানে একটু যদি অ্যাপ্লাই করো দেন ইউল গেট এন টু ইট বিকজ ক্রিমিনাল লর মতো বা সিভিল যেটা আমরা সিভিল প্রসিডিওর কোড পড়ি ওটার মতো দ্যার ইজ মানে কি বলবো মানে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু লাইক কো ইন টু দি লাইক ভীষণভাবে পড়তে হয় না এটাকে সো ইউ ক্যান মানে তোমার মধ্যে যদি সেরকম একটু ক্যাপাবিলিটি থাকে আমি জানি না আমার মধ্যে আছে কেন কারণ আমি কন্ট্রাক্ট এক বেশি আমার পছন্দ না এজ আই সেট বিফোর তো আমি চেষ্টা করছি পড়ার তো সেটাই এখন চলছে তারপরে আমি সিআরপিসিটাও কিছুদিন আগে মোটামুটি সেকশন ফর্টি ওয়ান অবধি শেষ করলাম আর এভিডেন্স একটাও চলছে ওটাই এখন দেখি কতটুকু আগাতে পারি এগোতে পারি কারণ উইদাউট কোচিং করছি তো লেট সি কতটুকু করতে পারি তারপর মার শরীরটাও বেশি ভালো থাকে না তো মাকেও হেল্প করতে হয় একটু একটু তো অনেক রকমের ভাবনাই আছে মাইন্ডে সব কিছুর সাথেই উই হ্যাভ টু ক্যারি অন সো লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট ক্যারিং অন উইথ গোয়িং উইথ দ্য ফ্লো অ্যান্ড দিস দ্যাট সো মাইন্ডের মধ্যে যাই যতই ভাবনা আসুক না কেন উই হ্যাভ টু গো উইথ দ্য ফ্লো উই হ্যাভ টু গো উইথ দ্য টাইম উই হ্যাভ টু মেনটেন আওয়ার সেলফস তো ওটাই জিনিসটা তাই আই ক্যারি ডন মাই স্টাডি তারপরে দেখলাম যে অফিস থেকে কিছু টাস্ক দিয়েছে তো আই ব্রট মাই ল্যাপটপ উইথ মি অ্যান্ড আই সেট টু ডু মাই টাস্ক অ্যান্ড দিস জব ইজ লাইক রিলিফ বিকজ এই টাইমে এসে উই অল থিঙ্ক দ্যাট উই নিড দ্য জব সো মা বাবাকে আর কত স্ট্রেস দেওয়া 
তারাও তো বুড়ো হয়েছে তাদের ওই একটু হেল্পের দরকার পড়ে তো অ্যাপার্ট ফ্রম মাই স্টাডি আই ট্রাই টু একটু টাইম বার করার জন্য করার জন্য যাতে আমি একটু ওদেরকে হেল্প করতে পারি সো আই ডিড মাই ওয়ার্ক অ্যান্ড আফটার ডেট আই থট কি না মা তো এখনও শুয়ে আছে তো লেট মি স্টাডি মা উঠলেই ব্রেকফাস্টটা বানানো হবে তো পড়তে লাগলাম এবার ভাবলাম যে না দেখি মা উঠেছে কি না তো দেখলাম মা উঠে গেল তারপরে আমি মাকে হেল্প করতে গেলাম তো এখানে চা বসালাম চার পাশে বেগুন ভাজা যেগুলো মা কেটে দিয়েছে মাই করাইতে দিয়েছে অ্যান্ড আমি এখন জাস্ট এসেছি সব মাই করে দিয়েছে তো তারপরে বেগুনটাকে ভাজ ভাজতে শুরু করলাম তারপরে গ্রিন টি খাই আমি আর মা উইদাউট সুগার তো গ্রিন টিটা বানাচ্ছি পাশাপাশি ওটাকেও আর মা এসে একটু হেল্প করে দিচ্ছে তারপরে মাকে ডাক দিলাম মা ওটা নামিয়ে দিল আর রুটি আছে সাইডে তো এখন আমরা গ্রিন টিমটা খাবো মা নিয়ে গেছে সব কিছু আমি চা নিয়ে গেলাম মা সার্ভ করে দিচ্ছে এবার আমি বসে গেলাম খেতে তো খাচ্ছি এবার খেয়ে খেতে খেতে ভাবছি খেতে খেতে আবার সাইডে মা আছে মার সাথে একটু কথাবার্তা বলছিলাম আর একটা সিরিয়াল চলছিল তো এভরি মর্নিং আমি আর মা ওই সিরিয়ালটা দেখি তো ওটা একটা ব্রেকও হয়ে যায় পাশাপাশি তো এখন খেয়ে নিলাম আমরা গ্রিন টিনটা ভালোই হয়েছিল ভালোই লাগলো খেতে চিনি ছাড়া আমার চিনি দিয়ে একদম ভালো লাগে না চা খেতে তো আই প্রেফার তো এবার ব্যাক টু স্টাডিস এবার আমি চেষ্টা করছি যেন যেটা টার্গেট করে সেটা শেষ করতে পারি অ্যান্ড স্টিল ক্যারিং অন মা একটু একটু কাজ করছে অ্যান্ড মা তারপর বললো যে মার কোমর ভীষণ ব্যথা করছিল তো মাকে গিয়ে একটু আমি শেক লাগিয়ে দিলাম আর একটু ইয়েও মলমও লাগিয়ে তারপরে ভাবলাম হঠাৎ মনে পড়লো অ্যাকচুয়ালি হঠাৎ মনে পড়লো না যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কালকে ফ্লাইট আছে কারণ মার চেক আপের জন্য যেতে হয় প্রতি ওয়ান ইয়ারে তো আই থট টু লাইক প্যাক মাই থিংস অ্যান্ড আই স্টার্টেড প্যাকিং মাই থিংস দ্যান আই টুক শাওয়ার অ্যান্ড মার যেহেতু শরীরটা ভালো না মাকে হেল্প করার জন্য জেনারেলি মাই সিক্সটি পার্সেন্ট পুজো দেয় বাট দেন শরীরটা বেশি ভালো না বলে আমি পুজো দিতে গেলাম তো পুজোর জন্য এগুলো সব আমাদের গাছের ফুল দেখতেই পাচ্ছ এখানে জবা আছে অ্যান্ড বিভিন্ন প্রকারের আরও ফুল আছে এখানে সাদা কণ্ঠ আছে তো সবগুলো ফুল আস্তে আস্তে আমি অ্যারেঞ্জ করব এখন তো তুলসী পাতাগুলো সাইডে জলে ভিজে দিয়েছি যাতে ওগুলো ক্লিন হয়ে যায় একটু তারপরে শঙ্খের মধ্যে জল আগেই ভরে নিয়েছিলাম আমি তারপরে সবগুলো বাসনকে একসাথে এনে এখন আমরা চন্দন বাটবো চন্দনটা বেটে তারপরে ফুলগুলো আমরা ঠাকুরের চরণে জন্য রেডি করে নেব তো সবগুলি ফুল সুন্দর করে সাজিন আমার ফুল সাজে তো অনেকটা ভালো লাগে আর যেগুলো দেখছো এগুলো সব মার মেহনত সব মা করেছে এই ফুলগুলো মানে মা লাভস প্ল্যান্টেশন লাইক হার চাইল্ড লাইক শি লাভস দ্যাম তো মার মেহনত লাইক ভীষণ ভালো লাগে মানে এইভাবে করে সাজাতে তো আমি সবগুলো ফুল সাজিয়ে দেব তারপর তুলসী পাতাগুলোকে ধুয়ে তুলসী পাতাগুলো ঠাকুরের ফুলের উপর দিয়ে দেব তো দেখ দেখতেই পারছো দিয়ে দিচ্ছি তো সব কিছু করার পরে আস্তে আস্তে করে এই সব কিছু আমরা করে নেব তুলসী পাতাগুলো দিয়ে দিচ্ছি তুলসী পাতাগুলো আস্তে আস্তে করে চন্দন লাগিয়ে দিতে হয় আর আমার ঠাকুমা সবসময় বলতো দুটো দুটো করে তুলসী পাতা দিতে কারণ ঠাকুরের দুই চরণের দুটো তুলসী পাতা তো ওইভাবে করে সাজিয়ে নিলাম সবগুলো তুলসী পাতা দিয়ে আর জলের মধ্যে একটা তুলসী আর খাওয়ারে আমি দেব দেখেই নেবে একটু পরে বার করব তারপরে শঙ্খের মধ্যে আর জলের মধ্যে দিয়ে দিলাম শঙ্খের জলের মধ্যে একটা তুলসী দিয়ে দিলাম সব কিছু রেডি করে তারপরে বার করব আমি ঠাকুরের খাওয়ার আর যেহেতু আমরা কালকে বেরিয়ে যাব তার জন্য মিষ্টি টিষ্টি কিছু আনা হয়নি কারণ ওটা খারাপ হয়ে যেত তার জন্য ঠাকুরকে আজকে বেশি কিছু নয় ঠাকুরকে আজকে তাল মিছড়ি দিয়ে দেব তাল মিছড়িটাও বেশ ভালোই লাগে খেতে মিষ্টি মিষ্টি লাগে তো ঠাকুরকে দিয়ে দিলাম এইবার ধূপকাটি নিয়ে নিলাম ধূপকাটি নিয়ে ইয়ে করলাম ক্যান্ডেল জ্বালিয়ে দিলাম তো একটু হাতে লেগে যাচ্ছিলো ধূপকাটিটা জ্বালানোর সময় তো ধূপকাটি জ্বালিয়ে এবার ঠাকুরকে ভালো করে পুজো দেবো পেছনে বোন রেডি হচ্ছে ও টিউশন আছে তো টিউশনের জন্য ও রেডি হচ্ছে তো আমি পুজো দিয়ে নেব তো ঠাকুরকে ধূপ দেখিয়ে ভীষণ ভালো ফিল হয় কারণ 
we all should believe that there is a power above everything like our mom dad we have our mom dad with uh, in the same way the world has their mom dad to bhagwan ke ami mani bhagwan ke ami sob shomoy mani ar por sob shomoy manbo jinish ta karon like life and death and everything is like these are all a power i believe to tar karone ami sob shomoy bhagwane bishwas kori bhagwan ke mani pujo shesh kore lunch korlam লঞ্চ সেরে আবার পড়তে বসে গেলাম বিকজ টার্গেটটা শেষ করার ছিল আর অনেকগুলো সাবজেক্ট সো মোটামুটি শেষ করার ছিল জিনিসটা তো আমি বসে গেলাম পড়তে আবার পড়ছিলাম পড়তে পড়তে আমার আবার একটু পরে একটা স্টুডেন্ট আসার ছিল তো একটু পরে সে আসলো অ্যান্ড ওকে নিয়ে আবার বসে গেলাম ওকে পড়াতে সো ও পড়ছে দেখছো সবাই তো স্টুডেন্ট চলে গেল অ্যান্ড আমি এখন এসছি আমার মামার বাড়িতে যেহেতু কালকে আমাদের ফ্লাইট আছে তো দেখা করতে আসলাম অ্যান্ড আই এম রিয়েলি টায়ার্ড সো আজকের ব্লগটা এতটুকুই অ্যান্ড সবাই ভালো থাকো অ্যান্ড সি ইউ এগেইন বাই